ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் தமிழ் ஃபார்ம் ஆனது மற்றொரு வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபார்ம் டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபார்ம் டினா என்ன அதோடய சிலபஸ் என்ன அதோடய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் எங்களோட கொஞ்சம் சின்ன கன்க்ளூஷன் அதையும் இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் வாங்க ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஃபார்ம் டி வந்து பிசிஐ மூலமாக ஃபார்மசி கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா மூலமாக டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துச்சு அப்போ பி ஃபார்மசி முடித்தவங்களுக்கும் ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்களுக்கும் இதை ஆஃபர் பண்ணாங்க பி ஃபார்மசி முடித்தவங்களுக்கு த்ரீ இயர்ஸ் ஆகும் ப்ளஸ் டூ முடித்தவங்களுக்கு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆகும் இந்த கோர்ஸ் இருக்கும் சிலபஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா மொத்தமாக இது வந்து ஒரு சிக்ஸ் இயர் கோர்ஸ் இது பி ஃபார்மசி ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ அப்படின்னு ரெண்டு இருக்கும் ஃபேஸ் ஒன் வந்து ஃபுல் அகடமிக்காக இருக்கும் ஃபேஸ் டூ வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பாக இருக்கும் ஃபேஸ் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் கோர்ஸ் அது டுவெல்த் முடிச்சு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா இதே இது நீங்கள் பி ஃபார்மசி முடிச்சு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா டூ இயர்ஸ் கோர்ஸ் இந்த ஃபைவ் இயர்ஸில் நீங்கள் பி ஃபார்மசியில் என்னெல்லாம் படிப்பீங்களோ ஃபார்மசிட்டிக்கல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி இது எல்லாமே எழுந்திருக்கும் டூ இயர்ஸ்லையும் கொஞ்சம் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க அதுக்கப்புறமா செகண்ட் ஃபேஸ் செகண்ட் ஃபேஸ் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே காமன் தான் ஒன் இயர் இன்டர்ன்ஷிப் கம்பல்சரி நீங்கள் பண்ணணும் அது என்னென்னா நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஃபார்மசிட்டிக்கல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா கிளினிக்கல் ஃபார்மசி டைரெக்டாக ஒரு கிளினிக் ஒரு அவது ஒரு கிளி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு ஒரு டாக்டர் கீழே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுவீங்க அட்வைஸ் ஈவெண்ட் ஃபார்மசி கிளினிக்கல் ப்ரீ கிளினிக்கல் எப்படி நடக்குது எப்படி ஃபார்மசி எப்ஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி ப்ரிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இதை பற்றின மொத்தமாக இன்டர்ன்ஷிப் நீங்கள் டாக்டர் கீழே ஒர்க் பண்ணி கற்றுக்குவீங்க இதை மொத்த சிலபஸ் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் இயர்ஸ் முடிச்சு நீங்கள் வெளியே வரும்போது இல்லைனா டூ இயர்ஸ் பி ஃபார்மசி முடிச்சுட்டு த்ரீ இயர்ஸ் முடிச்சு வெளியே வரும்போது உங்களுக்கு இருக்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு மெயின் வந்து ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் தான் இப்போ எப்படின்னா ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் வந்து இப்போ மொத்த பெரிய பெரிய எம்என்சி கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து ஐடி கம்பெனிக்கு அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவில் விப்ரோ அசஞ்சர் குவாயிண்டல்ஸ் டிசிஎஸ் இவங்க எல்லாத்துக்குமே அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ்னால் ஒரு ட்ரக் அதாவது ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸை பற்றி கிளியராக தெரியலன்னா சொல்கிறேன் ஒரு ட்ரக்கோட அட்வர்ஸ் எஃபெக்டை அந்த கம்பெனி ஒவ்வொரு வருஷமும் சப்மிட் பண்ணிட்டு ஒரு ரெகுலேட்டருக்கு சப்மிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்தியாலையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலேட்டரி இருக்காங்க அவங்களுக்கும் சப்மிட் பண்ணணும் வேர்ல்ட் லெவலில் இருக்க ரெகுலேட்டருக்கும் அவங்க சப்மிட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து அட்வர்ஸ் எஃபெக்டை வந்து இந்த கம்பெனிஸ் மூலமாக அவங்க கன்ச அதாவது கலெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் ஃபார்மக விஜிலன்ஸோட மெயின் ஒர்க்காக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அகடமிக்கு மேபி அகெயின் அந்த ஃபார்ம் டி படித்தவங்களுக்கு படிச்சிட்ருக்கவங்களுக்கு போய் நீங்கள் டீச் பண்ணலாம் லெக்சராக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாஸ் ப்ரோக்ராமிங் நீங்கள் கிளினிக்கல் சாஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சே சாஸ் ப்ரோக்ராமில் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் ஆனால் என்னென்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபார்ம் டி முடிச்சுட்டு இந்த ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் ஓகே பட் அகடமிக்கும் சாஸ் ப்ரோக்ராமையும் அவ்வளோ உங்களுக்கு பெருசாக சேலரி வராது அதில் சரி அப்படின்னா இந்தியாவில் என்ன தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் பெருசாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ எதுவுமே கிடையாது ஃபார்ம் டிக்கு அதுதான் உண்மை இது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு மூணு நாலு வருஷமாக ஃபார்ம் டி பார்த்துட்ருக்கோம் அதனால் சொல்கிறோம் இந்தியாவில் பெருசாக ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இது கிடையவே கிடையாது ரொம்ப லோ லெவல் இப்போ தான் நம்ம க்ரோவ் ஆகிட்ருக்கோம் பட் ஆனால் யூஎஸில் இது ஒரு பெரிய ஹைட் ப்ரொஃபஷன் நீங்கள் டேரெக்டாக ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட்டாக போய் ஜாயின் பண்ணிடுவீங்க உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நீங்கள் யூஎஸ் ரேங்கில் மூணாவது பிளேஸில் இருப்பீங்க அந்தளவு பேமெண்ட்டில் தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் நேப்லாக்ஸ் எக்ஸாம் நிறைய எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணி போகணும் அங்கேயும் இப்போ பயங்கர சேச்சுரேஷன் ஆச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக கம்ப அந்த எக்ஸாம்லாம் வந்து இந்த பயங்கரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி போனால் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ அதுக்கு பயங்கரமான காம்படிஷன் இருக்குது நீங்கள் ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடியிருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த யூஎஸ் எக்ஸாமுக்கு எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதோடய லிங்க்கு இது கீழே கொடுத்துருக்கேன் வேணுங்கிறாங்க அதில் பார்த்துக்கோங்க அப்புறமா ஒரு கன்க்ளூஷன் என்னென்னா இது நம்மளோடது இது உங்களுக்கு நான் ஒரு அட்வைஸ் மாதிரி தர்றேன் இதை வச்சுட்டு நீங்கள் தான் முடிவு எடுக்கணும் இதை மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் முடிவு எடுக்கக்கூடாது ஃபார்ம் டி அதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஒருத்தருக்கு ஆசை இருக்கும் நான் இண்டஸ்ட்ரி போகணும் இல்லைன்னா ஒரு பெரிய மெடிக்கல் ஷாப் வைக
இது வந்து சில பேர் சொல்கிறாங்க பிஃபார்ம்ஸ் எம்பிபிஎஸ்க்கு ஒரு மாற்றாக இருக்கும் எம்பிபிஎஸ் சீட் கிடைக்காதவங்க வந்துட்டு நான் ஃபார்ம்லி படிக்க போகிறேன்னு சொல்கிறேன் என்ன என்னோட சஜஷன் நீங்கள் எப்படி எம்பிபிஎஸ் வேறு வேறு கோணம் வேறு விஷயம் அது ஃபார்ம்லி வந்து வேறு கோம் ஃபார்ம் ரெண்டும் சேம்னு சொல்லவே முடியாது நீங்கள் எம்பிபிஎஸ்னால் நீங்கள் நீங்கள் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு ஜென்ரல் ஃபிசிஷியனாக வருவீங்க வெளியே வரும்போது ஆனால் ஃபார்ம்லி முடிச்சுட்டு வரும்போது நீங்கள் ஒரு ஃபிசிஷியன் கிடையாது நீங்கள் சஜஸ்ட் தான் பண்ண முடியும் இந்தியாவுக்குள்ளே இதே யூஎஸ்னால் அது வேறு மாதிரி நீங்கள் அங்கே போய்ட்டு நீங்கள் மருந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் ஆனால் இண்டியாவுக்கு நீங்கள் வெறும் சஜஷன் தான் பண்ண முடியும் ஆனால் உங்களுக்கு அதுக்கு ஆத்தரைசேஷன் அவ்வளோவா இந்தியாவில் கிடையாது ஸோ வந்து ஃபார்ம் டியும் எம்பிபிஎஸ்ஸையும் செகண்ட் ஆப்ஷனாக தயவு செஞ்சு போட்டு குழப்பிக்காதீங்க நல்லா தெளிவாக முடிவு எடுத்துக்கோங்க ஓகே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ